الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحمين فرفع إليه الزراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشتان ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله سنة جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله بك رب العالمين الدور بار الله كودي شكريا الله ما درك جمان نماز دائك ورار جنن مسجد وبستد هار توفيق دان قرشن ولي الحمد لله أسك يا ما در على شنار بشوي أبدش برب آت حضرت عمر رضي الله تعالى عنه तार एक उपदेश शेर मध्य बोले एक गवर्नर के एक चीटी लग लेन चीटी रिशेशे हजरत उमर बोले हासिब नफ्स का फिर रखा कबला हिसाब शिद्दा तुम्ही शुक्र अवस्था है निजे हिसाब टक करे ना हो क्या मतेर भयंकर हिसाब एक शाम ने दारा नूर आगे हासिब नफ्स का फिर रखा ही दुनिया ते तो तुम्हें वाने एक भालू आज हो ये अवस्था है निजे हिसाब निजे करे ना हो कबला हिसाब इशिद्दा कुठीन हिसाब एर आगे निजे हिसाब निजे करे ना हो क्या ना फ़ाइन ना हो मन हास सब नफ़सा क्या ना ना जेबिक्ती निजे हिसाब कबला हिसाब इशिद्दा कुठीन हिसाब एर आगे जे निजे हिसाब करे ना है आधा मर्ज़ जो हो इलर रिदा इवल गिप्ता आशा करा जाए क्या वो तेर मौय दाने अल्लाह शम्ने दारानों टा अल्लाह तार जन्नो शहस कर दीवन वल गिप्ता एवं शे ईशार पत्र हो बे अन्नेर कस हज़र तो मर बोले दुनियार मुद्दे निजे निजे हिशाब टा डेली करवा क्या वो तेर मौय दाने तुम्हार बोते अल्लाह शुंतुष्ट ऐजर नो दुनिया ती निजेर हिसाब टा करवा हिसाब इशिद्दा कुठीन हिसाब कोराने वार्षिक या उमल हिसाब हिसाब एर दिन क्या मोतेर मौदन के हिसाब एर दिन बाला हुए हैं कोनो कोनो आयते और नन्नो नामे वो ए दिन टर नाम कोरन करा हुए हैं या उमल हिसाब इटे वास है हिसाब एर दिन हो बे क्या मोतेर मौदन टा رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابہ نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیات تر بکھا ہے انہار ایک حدیث بجھا جائے 
সুরে জুমারের আটষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়ানুফি খফি সুর সিঙ্গায় ফু দেওয়া হবে ইসরাফিল আলী সালাত সালাম যে সিঙ্গায় ফু দিবে ওই সিঙ্গাটা নিয়ে আল্লাহর আরসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকায় আস আমরা চোখের পলকটা ফালাই আবার খুলি এই চোখের পলক ফালানো পরিমাণের জন্য অন্য দিকে তাকায় না আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় সে এইভাবে বসে আছে ইসরাফিল আলী সালাত সালাম সিঙ্গা নিয়ে আছেন তো আল্লাহ আয়াতে বলে ননুফি খফি সুর সিঙ্গায় ফু দেওয়া হবে সহি বর্ণনা অসংখ্য বর্ণনায় জানা যায় সিঙ্গায় ফু হবে দুইটা কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় সিঙ্গায় ফু দেওয়া হবে তিনটা কোরআনের এই আয়াতটা থেকে বোঝা যায় সিঙ্গায় ফু দেওয়া হবে দুইটা যারা তিনটা বলেন ব্যাখ্যাটা হবে এইভাবে প্রথম ফুয়ে সব মানুষ মারা যাবে দ্বিতীয় ফুয়ে আসমান জমিন যা আছে পাহাড় পর্বত সব ধ্বংস হবে তৃতীয় ফুয়ে কেয়ামতের ময়দানে মানুষকে আল্লাহ উঠাবে তাহলে তিন ফু হইলে ব্যাখ্যা হবে এরকম আর যদি ফু হয় দুইটা প্রথম ফুয়ে মানুষ সহ যা আছে দুনিয়ার সব ধ্বংস হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় ফুয়ে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ উঠাবেন কথাটা মনে থাকবে তো ফু তিনটা যদি হয় প্রথম ফুয়ে মানুষ মারা যাবে দ্বিতীয় ফুৎকারে সমস্ত আসমান জমিন ধ্বংস হবে আর তৃতীয় ফু যখন দিবে তখন আল্লাহ আবার মানুষকে উঠাবে তো আল্লাহ বলেন নুফি খফি সুর সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে ফসাই কমান ফিসামা ওয়াতি অমান ফিল আর আসমান জমিনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে মানে শেষ হয়ে যাবে ইল্লা মান শাহ আল্লাহ আল্লাহ যাদেরকে চায় তারা ছাড়া নবীজি জিব্রিল আমিনকে প্রশ্ন করছে এই তারা কারা যারা বেহুশ হবে না নবীজি বলেন মান লাম্লাহ দুনিয়ার সব ধ্বংস হবে কবরস্ত যারা আছে কবরের মানুষগুলোকে বেহুশ করে দেওয়া হবে নবী আম্বি আলিহিমুসালাত সালাম ওনারা পর্যন্ত বেহুশ হয়ে যাবে কারণ এক হাদিস থেকে জানা যায় রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেন বেহুশ হওয়ার পর আমার যখন হুশ ফিরে আসবে আমি তাকায় দেখব মুসা আলাই সালাত সাল্লাম আল্লাহর আরস ধরে আসছে এর মানে আমাদের নবীও বেহুশ হবেন হাদিস দ্বারা বোঝা যায় নবীজি প্রশ্ন করলেন তারা কারা যারা বেহুশ হবে না জিবরিল আমিন বললেন হুমুস সুহাদা তারা হলো শহীদগণ বলেন সুবাহান আল্লাহ কারণ শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন বাল আহিয়া তারা জীবিত তোমরা তো মনে করো শহীদরা মৃত আল্লাহ বলেন তারা জীবিত আমি আল্লাহর কাছে তাদেরকে সব সময় রিজিকের ব্যবস্থা করা হয় ঘোরান আয়াত জিবরিল আমিন বলেন হুমুস সুহাদা তারা শহীদগণ মোকাল্লিদুন আসিয়াফাহুম হাউলাল আরশি আরশের সামনে তরবারি কাঁধে ঝুলাইয়া এরা দাঁড়ায় থাকবে শহীদগণ তো যখন এরা এই অবস্থায় থাকবে শহীদগণের সাথে হারির কেয়ামতের ময়দানের ফেরেস তারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তাদেরকেও হাসরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে শহীদদেরকে শহীদরা কিভাবে যাবে নবীজি বলেন বিজানা ইবা বিন ইয়াকুত ইয়াকুত পাথর দ্বারা নির্মিত মণিভুক্তা দ্বারা নির্মিত উষ্টির উপর বসাইয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে হাটরের ময়দানে নিয়ে যাবেন নিমারুহা আলিয়া নুমিন আল হারির যেই উষ্টিগুলার উপরে তারা বসবে এর যে গদিটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হবে এই গদিটা হবে রেশমের চাইতে নরম এই গদির মধ্যে বসে তারা যাবে রিজাল বা মাদ্দু খুতহা মাদ্দু আবু সরির রিজাল শহীদগণ যখন নাকি রওনা করবে ওই উষ্ট্রিগুলার উপরে বৈশা ওঠ 
উটনি আর কি একটা লাভ দিবে মানুষের দৃষ্টি এক দৃষ্টিতে যত দূরে যায় এক লাফে তত দূরে ওই উটনি যাবে তো এরা যখন নাকি এইভাবে রাওনা করবে এক পর্যায়ে ফায়া সি রু না ইলাল জান্না তারা জান্নাতের দিকে রাওনা করবে রাওনা করার পর যখন তারা আনন্দ উল্লাসের মধ্যে থাকবে তখন তারা বলবে আমাদেরকে একটু হাসরের ময়দানে আল্লাহর বিচারের সামনে নিয়ে যাও তো বলবে কেন তো আমরা একটু দেখব লিনান জরাহ আল্লাহ কিভাবে মানুষের মাঝে ফায়সালা করে আমরা একটু দেখমু শহীদরা বলবে এরা রাওনা করার পর নবীজি বলেন ফায়দ হাকুল রব্য ইলাইহিম আল্লাহ এদের এই কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ হেসে দিবেন সোহান আল্লাহ শহীদরা বলবে আমরা দেখতে চাই আল্লাহ ফায়সালা করে কিভাবে আল্লাহ হেসে দিবেন আর আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ যদি কারো উপরে হাসে এটা শুধু ফেরেস তারা আল্লাহ যদি কোনো বান্দার উপরে হেসে দেয় ওই বান্দাকে বিনা হিসাবে আল্লাহ জান্ন দান করে এই জন্য দুনিয়াতে থাইকাও যদি আপনার আল্লাহর হাসি কামাই করতে পারেন তো বিনা হিসাবে জান্ন এক হাদিসে আসছে তাহাজ্যদের সময় স্বামী যখন ওঠে ওইটা দেখে বিবি ঘুমায় তো বিবির মুখে যদি একটি পানি ছিটায় দেয় তো বিবি খুব লাভ দেওয়া ওঠে ওঠার পর স্বামী বলে তাহাজ্যদের সময় তাই পানি দিলাম ওঠো নবীজি বলেন এই দৃশ্যটা দেখে আল্লাহ হাসে আবার বিবি কোনোদিন আগে ওঠে উইঠা স্বামীকে যদি একটু পানি দেয় এরকম আবার বুঝা রাখেন কিন্তু দাজ্জাল মার্কা স্বামী হইলেই কাজ করতে যায় না পরে ওই সময় কিন্তু কাম কইটা যাইব সর্বনাশ হ্যাঁ যদি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে ফেলে তত অবস্থা খারাপ এই জন্য বুঝা শুনে রে করতে হবে তো বিবিও যদি এমন করে আগে উঠলো ওঠার পর স্বামীর চেহারা একটু পানি ছিটাইয়া দিল স্বামী এরকম লাভ দেওয়া হয় কিউসি কিউস বিবি বললেন তাহাজ্যদের সময় নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেন তখনও আল্লাহ হেসে দেন তো কেয়ামতের ময়দানটায় রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম জিবিলকে প্রশ্ন করলেন তারা কারা যাদেরকে কোনো বেহুশ করা হবে না তারা কারা বলেন তো শহীদ এবার নবীজির সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর আপনি তো বলেন কেয়ামত ওই দিন ওই দিন সংগঠিত হবে সেটা কবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাগে এর সরে বললেন লাকদ হামাম তু আল্লাহ ও হাদ্দিস একুম সেই আমার মনে চেয়েছে আমি এই ব্যাপারে তোমাদেরকে আর কিছুই বলব না আমি তো বলি নাই কবে কেয়ামত সংগঠিত হবে ইন্নামা কুলতুত্তারাও না সাতারাও না বাদ কলিল ইন আমরন আজিমা আমি এতটুকুই বলেছিলাম অচিরেই তোমরা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অনেকগুলা দৃশ্য দুনিয়ায় দেখবা এবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন ইয়ুদ্দাল ফি উম্মতি দাজ্জাল আমার উম্মতের মাঝে আবির্ভাব ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাবের পর দাজ্জাল ফায়াম কুসুফি হিম আর বাইনা তাদের মাঝে চল্লিশ অবস্থান করবে চল্লিশ আমার জানা নাই চল্লিশ দিন অবস্থান করবে নাকি চল্লিশ বছর নাকি চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ রাত অবস্থান করবে এটা আমার জানা নাই অন্য হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় দাজ্জাল দুনিয়াতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে প্রথম দিনটা হবে এক বছরের সমান দ্বিতীয় দিনটা হবে এক মাসের সমান তৃতীয় দিনটা হবে এক সপ্তাহের সমান এরপরে বাকি সাঁত্রিশটা দিন হবে চব্বিশ ঘন্টার মতো আল্লাহর নবী এই হাদিসে বলেন দাজ্জাল আসার পর ফায়াম কুসুফিম আর বাইনা দাজ্জাল মানুষের মাঝে অবস্থান করবে এমন কোন জায়গা নাই যেই জায়গায় দাজ্জাল যাবে না আমি 
আল্লাহ নবী বলেন আমার সাহাবা উরওয়া ইবনে মাসউদের মত সাদৃশ্য হবে হযরত ঈসা এই ঈসাকে দেখতে অনেকটা উরওয়া ইবনে মাসউদের মত হবে মনে রাখবেন হযরত ঈসা নবী আল্লাহর নবীর সাহাবা উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফির মত দেখতে অনেকটা হবে ঈসা নবী আসার পর ফয়জ হারু ঈসা নবী বিজয় হবে দাজ্জালের সাথে লড়াই করে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করবে दुनिया मध्य आराम आयस चलो सत बच्चर सत बच्चर नबी बोलें मजे को शत्रुता थकबे ना একজন আরেকজনের উপর কোন জুলুম করবে না সাত বছর এই সাত বছর পর আল্লাহ সিরিয়া থেকে একটা ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করবে এই ঠান্ডা বাতাস আসার পর আল্লাহর নবী বলেন এই ঠান্ডা বাতাসটা দুনিয়ার মধ্যে এমন কোন ইমানদার থাকবে না যারা পরিমাণ ইমান যার মধ্যে আছে তার রুহটাও কবজা করে ফেলবে আল্লাহর নবী বলেন শাম দেশ থেকে সিরিয়া থেকে একটা ঠান্ডা বাতাস আসবে এই ঠান্ডা বাতাসটা প্রত্যেকটা ইমানদারের যান কবজা করে ফেলবে খুব সতর্কতার সাথে ইমানদারের কোনো কষ্ট হবে না আল্লাহর নবী বলেন এইভাবে কবজা করার পর দুনিয়ার মধ্যে আর কোনো ইমানদার বাকি থাকবে না হাবিব বলেন এমন কি কোন ইমানদার যদি পাহাড়ের গভীরে অবস্থান করে ওই জায়গায় ওই বাতাসটা আল্লাহ ঢুকা দিবে ইমানদার সেই জায়গায় মারা যাবে আল্লাহর নবী বলেন এরপর দুনিয়ার মধ্যে কোন ইমানদার আর থাকবে না দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ মানুষগুলা দুনিয়ার মধ্যে থাকবে এই মানুষগুলা এতটা খারাপ হবে আল্লাহর নবী বলেন পাখি এবং চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো কোনো বুদ্ধি বিবেক তাদের থাকবে না তাদের সামনে আসবে আসার পর বলবে আল্লাহ তাস্তাজিবু না এ তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দিবা না এরা বলবে হ্যাঁ বলুন আপনি কি বলবেন আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিব ইবলিস তাদেরকে বলবে আমার ডাকে তোমরা সারা দাও মরুহুম বিল আউসাদ এদেরকে মূর্তি পূজা করার জন্য বলবে এরপর মানুষগুলা ফায়া আবুদু নাহা মূর্তি পূজা করা শুরু করবে ইবলিস আসবে আসার পর বলবে আমার ডাকে সারা দিবা না सुंदर बनाय दिवे बेईमान रिजिक है बड़ सुंदर बेईमान जीवन जापन बड़ चमत्कार ये जो चलते थको अल्लाहर नबी बोलें सिंगार मध्य फुटकार देा सिंगार फुटकार देवार पर अल्लाहर नबी बोलें फुएर आवाज़ाफिलेर सिंगार आवाज पवार पर কেউ পড়ে যাবে আবার দাঁড়ায় যাবে আবার পড়ে যাবে আবার দাঁড়ায় যাবে আল্লাহর নবী বলেন সর্বপ্রথম ইসমাইলের সিঙ্গার আওয়াজটা শুনবে এমন এক ব্যক্তি যেই ব্যক্তি তার হাউস ঠিক করতে থাকবে কি ঠিক করে থাকবে পানি রাখে না হাউস এই হাউস ঠিক করতে থাকবে সর্বপ্রথম যেই ব্যক্তি সিঙ্গার আওয়াজটা শুনবে ওই ব্যক্তি আলু তো হাউজাহু তার হাউসটা ঠিক করতে থাকবে 
সিঙ্গার আওয়াজ শোনার পর ফাস সুহিক লোকটা ওই জায়গায় শেষ হয়ে যাবে দুনিয়ার সবাই শেষ হয়ে যাবে কেউ বাথরুমের মধ্যে থাকবে কেউ বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে প্রত্যেকটা মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষগুলা ধ্বংস হওয়ার পর সুম্মাইন ফাকুফি সুর আবার সিঙ্গায় ফু দেওয়া হবে এবার সিঙ্গায় ফু দেওয়ার পর সমস্ত মানুষগুলার আত্মা আবার ফিরাই দেওয়া হবে হাদিসের মধ্যে আসছে ইয়াবলা কুল্লু সেই ইন ইল্লা আজবু জাম্বিহি মানুষ মারা যাওয়ার পর কবরের মধ্যে যাওয়ার পর তার সব যদিও পচে যায় মেরুদণ্ডের হার না পচে না কেন পচে না নবী বলেন ফিহি ও রক্কাবুল খলকু এই মেরুদণ্ডের হাড্ডি দিয়ে আবার মানুষকে বানানো হবে এই জন্য মেরুদণ্ডের হাড্ডা পচে না এর মানে কি বুঝতে পারলা আবু হুরায়রা বলেন মানুষকে কবর দেওয়ার পর তার সব যদিও পচে যায় মেরুদণ্ডের হাড্ডা পচে না হাদিসে আসছে ইল্লা আজবু জাম্বিহি এই সুজা পিছনের যে হাড়টা এই হাড্ডা পচবে না এই হার থেকে আবার মানুষকে বানানো হবে আবু হুরায়রা বলেন মা বাইন সিঙ্গার যে দুইটা ফু হবে এই দুই ফয়ের মাঝে আর বাউনা ব্যবধান থাকবে চল্লিশ জনগণ প্রশ্ন করলেন হুজুর চল্লিশ দিন কয় আমার জানা নাই চল্লিশ বছর কয় আমার জানা নাই চল্লিশ মাস কয় আমার জানা নাই চল্লিশ রাত্র আবু হুরায়রা বলেন এটাও আমার জানা নাই দুইটা ফুয়ের মাঝে চল্লিশ ব্যবধান থাকবে এটাই আমার জানা মানুষগুলা উঠানোর পর এদেরকে বলবেন যাও যাও তোমাদের রবের দিকে তোমরা দৌড়াও এবার মানুষগুলা দৌড়ানো আরম্ভ করবে আল্লাহ এবার তাদেরকে পিছন থেকে বলবেন আল্লাহ এবার বলবেন আখ্রিজু বাসান জাহান নামীদেরকে এখনই সিলেক্ট করো আলাদা করো ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ এখন আবার জাহান নামি কিভাবে পাবো আল্লাহ বলবে গনে গনে তোমরা বের করো ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ কয়জন আল্লাহ বলবেন মিনকুল্লি আলফিন তিস আমি আতিন ওতিস আতা ওতিস ইনা প্রত্যেক এক হাজার থেকে নয়শো নিরানব্বই জন এই নয়শো নিরানব্বই জন বের কর এবার যখন বের করা হবে এদেরকে জাহার নামের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে সাহাবারা প্রশ্ন করলেন আল্লাহ এক হাজার থেকে মাত্র একজন যদি বাঁচে আমাদেরকে মনে হয় আর তালাশ করে পাওয়া যাবে না আল্লাহর নবী বললেন আমার আশা ওই একজন যদি বেঁচে যায় ওই একজনই হবে আমার উম্ম আল্লাহর নবী বলেন একজন বেঁচে যায় আমার আশা একজনই হবে আমার উম্মত লাখ লাখ কালো উটের মাঝে একটা সাদা উট যেমন চমৎকার আমার উম্মত হাজার হাজার লাখ লাখ গুণাহগারের মাঝে আমার উম্মতের চেহারা হাত পা গুলা যে অঙ্গগুলা তারা অজুর মধ্যে ধৌত করছে এই অজুর কারণে কামতের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর দান করা হবে আর চমকাইতে থাকবে কেয়ামতের ময়দানে হাবিব বলেন এরপর মানুষগুলা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া কেয়ামতের ময়দানের দিকে রওনা করবে হিসাবের ময়দানটা হবে বড় ভয়ঙ্কর আল্লাহর নবী বলেন কেয়ামতের ময়দানে যাওয়ার পর মানুষগুলা দৌড়াইতে থাকবে মুসলিম শরীফের বর্ণনা তুদনা শামসু সূর্যটাকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে ফিমিকদারি মিলিন এক মাইল পরিমাণ দূরত্বে বর্ণনাকারী বলেন এই এক মাইল দ্বারা কি উদ্দেশ্য আমার জানা নাই কয় আরবরা এই এক মাইল দ্বারা অনেক সময় উদ্দেশ্য করে চোখ উপর দিকে তাকাইলে সামান্য পরিমাণ উপরকে এক মাইল বলা হয় যদি এরকম এক মাইল হয় তাহলে তো অবস্থাটা হবে বড় ভয়ঙ্কর আল্লাহর নবী বলেন মানুষগুলা তাদের আমল অনুযায়ী কেয়ামতের ময়দানে দৌড়াইতে থাকবে মিনাল আরক আরক শব্দের অর্থ ঘাম ঘামের মধ্যে মানুষ দৌড়ায় আল্লাহর নবী বলেন ফায়াকুনু এমন হবে ফামিন হুম মাইয়া কুনু 
ইলা রুকবাতাইহি কার অবস্থা হবে ইলা কাবাইহি এই যে পায়ের গুরালি পরিমাণ ঘামের মধ্যে দৌড়াবে ওমিন হুম মা ইয়াকুনু ইলা রুকবাতাইহি কার অবস্থা হবে হাঁটু পরিমাণ ঘামের মধ্যে ওমিন হুম মা ইয়াকুনু ইলা হাকওয়াইহি হাকুন শব্দের অর্থ কোমর পরিমাণ ঘামের মধ্যে সাতার কাটবে ওমিন হুম মা ইয়াকুনুল আরাব ইলজিমুহু ইলজামা আল্লাহর নবী বলেন কার অবস্থা হবে এমন ঘামের মধ্যে হাবু ডুবু খাবে একবার ঘাম তার মুখে ডুববে আবার বের হবে এইভাবে হাবু ডুবু খাইতে থাকবে আল্লাহর নবী বলেন ব্যাপারটা যখন এমন হবে মানুষগুলার অবস্থা হবে বড় ভয়ঙ্কর আল্লাহর নবীর সাহাবা আবু হরায়রা বলেন উতিয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা বিল আহমিদ আল্লাহর নবীর সামনে গুস্তের একটা টুকরা আনা হলো এই টুকরাটা আনার পর ফারুফি আইলাই হিজির গোস্তের রানের সামনের অংশটা আল্লাহর নবীকে দেওয়া হলো অকানাত্ম জীবহু আল্লাহর নবী রানের সামনের অংশ পছন্দ করতেন রানের এবার নবী রানটা নিজের হাতের মধ্যে এইভাবে নিলেন তাকার নাহাসা মিনহা নাহসা একটা কামড় দিছে রানে কামড় দেওয়ার পর এইভাবে ভিড় কইরা আবু হরায়রা এবং সামনে যারা তাদেরকে বললেন ভালো করে শোনেন হাবিব বলেন প্রথম পর্বের মানুষগুলা দ্বিতীয় পর্বের মানুষ এর মানি কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়া সৃষ্টি থেকে যত মানুষ আল্লাহ বানাইছে সবাইকে ফি সহিদিন ওয়াহিদ একটা জমিনের মধ্যে আল্লাহ দাঁড় করাইবে হাদিসের মধ্যে আসছে ময়দার একটা রুটি যেমন গোল করে বানানো হয় এই গোল রুটিটা যেমন দেখা যায় এই পৃথিবীটা ময়দা রুটির মতো আল্লাহ বানাবেন বিশাল বড় আল্লাহ বানাবেন পাহাড় থাকবে না গাছ থাকবে না কিচ্ছু থাকবে না সবাই এই ময়দানের মধ্যে ওই ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকবে আল্লাহর নবী বলেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মানুষগুলা একটা ময়দানের মধ্যে যখন আল্লাহ জমা করবেন জমা করার পর মানুষগুলা ওই ময়দানের মধ্যে যখন দাঁড়ায় থাকবে আহারে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রত্যেকটা মানুষ যখন ঘামের মধ্যে হাবু ডুবু খাবে একজন আরেকজনকে বলতে থাকবে কি ব্যাপার কত বড় সর্বনাশের মধ্যে আমরা পড়লাম মালায়ুতে কোনা ওয়ালা মিলু না এমন অবস্থা হবে যা সহ্য করা যাবে না বহন করা যাবে না একজন মানুষ আরেকজনকে বলতে থাকবে তোমরা কি দেখতে পাও না আমাদের অবস্থা কত ভয়ঙ্কর আল্লাহ তঞ্জুরু নামাইয়া ইলা রবিনা এমন কাউকে কি তোমরা দেখো না যিনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে এবার একদল মানুষ আরেক দলকে বলবে আলাইকুম বি আদাম তোমরা এক কাজ করো বাবা আদমের কাছে যাও আদাম মানুষগুলা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আব্বা যান আদমের কাছে যাবে যাওয়ার পর বলবে আন্তা আবুল বাসা আপনি হলেন মানুষের পিতা হলা কল্লাহু বিয়াদিহি আল্লাহ নিজের হাতের মাধ্যমে আপনাকে বানাইছে ওয়ানাফা খফি কামির রোহিহি আল্লাহ আপনার মধ্যে রুহ দিয়ে দিছে ও আমার আল মালাইকা ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ আদেশ করছে ফা সাজাদুলাকা ফেরেস্তারা আপনাকে সেজদা করছে আব্বা এত নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে দান করছেন মেহেরবানি করে ইসফালানা ইলা রবিনা আমাদের জন্য আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন আদম নবী বলবে তোমরা সঠিক বলেছ আল্লাহ আমাকে জান্নাতের মধ্যে রেখেছিলেন এরপর আল্লাহ আমাকে কদনাহানি আনি সাজার একটা গাছ থেকে আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন অকদ আসাই তুহু আমি হুকুমে একটু উলট পালট হয়ে গেছে আমার নাফরমানি বলা যাবে না কোনো নবীর শানে নাফরমানি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না আদম নবী বললেন আমার উলট পালট হয়ে গিয়েছে আজকে যদি আল্লাহ আমাকে বলে আদম কেন তুমি হুকুমে একটু উলট পালট করলা আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব নফসি নফসি আমার অবস্থা হলো এমন নিজের পরিত্রাম আমি চাই 
আল্লাহ বলেন প্রত্যেকটা মানুষকে আপনি দেখবেন নত জানু অবস্থা এই মাথাটা পায়ের মধ্যে লাগাইলে যেমন অপরাধী মনে হয় আল্লাহ বলেন প্রত্যেককে আপনি এমন অপরাধী দেখবেন এক তাফসিরে আমি পেয়েছি হাত্তা আদাম আদম নবী পর্যন্ত মাথাটা পায়ের দিকে দিয়ে রাখবে হজরতে ঈসা পর্যন্ত নিচের দিকে তাকা থাকবে আদম বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কি হবে ঈসা নবী বলবে আমি আমার মা যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছে এই মায়ের পরিত্রাণ আমি চাই না আমি আমার পরিত্রাণ চাই আমার মা মারিয়ামের কি হবে আল্লাহ ভালো জানে আমি ঈসা আমার পরিত্রাণ চাই আদম নবীর কাছে যাওয়ার পর আদম নবীকে যখন বলবে আব্বা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন আদম নবী বলবে আমার নিজের চিন্তায় আমি হয়রান ইদাবু ইলা গৈরি ইদাবু ইলা নোহের আমাকে ছাড়া অন্য নবীর কাছে যাও তোমরা নুহ নবীর কাছে যাও সকল মানুষগুলা নুহ নবীর কাছে আসবে আসার পর বলবে ইন্না কান্ত আউালুর রুসুল আপনি হলেন দুনিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম রসুল এর মানে শরীয়তের প্রথম নবী হলেন আপনি আল্লাহ আপনাকে সাম্মাকা আবদান শাকুর আল্লাহ আপনাকে আবদান শাকুর বলছে আবদান শাকুর মানে শুকুর গুজার বান্দা হে নুহ পয়গম্বর মেহরবানি করে আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন নুহ নবী জবাব দিবে কদকানাতলি দাওয়াতুন ফাদাউতুহা আলা কৌমি সত্যেক নবীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা দোয়া দেওয়া হয় এই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করেন যেমন আমাদের নবীকে এই দোয়া দেওয়া হয়েছে আমাদের নবী আল্লাহ কি বলেছে আল্লাহ এই দোয়াটা আমি দুনিয়ার মধ্যে করব না কেমতের ময়দানের জন্য রেখে দিলাম হজরতে নুহ নবী বলেন ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ার মধ্যেই করে ফেলছি আমি আমার জাতির জন্য বদোয়া করেছিলাম আমার বদোয়ার কারণে আমার জাতিকে আল্লাহ নির্মূল করে দিয়েছেন আজকে যদি আল্লাহ আমাকে বলে হে নু আমি আপনাকে নবী বানাইলাম আপনি আমার বান্দাদের বিরুদ্ধে বদোয়ার সাহস কই পাইলেন আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব ইদাবু ইলা গৈরি আমি আমার নিজেকে নিয়ে পেরেশান তোমরা অন্যের কাছে যাও ইদাবু ইলা মুসা তোমরা হজরতে মুসা আলী হিসালাত সালামের কাছে যাও সব মানুষগুলা মুসা নবীর কাছে যাবে যাওয়ার পর বলবে কোন বর্ণনায় ইদাবু ইলাই বরাহিম আলাই হিসালাত সালাম তোমরা ইব্রাহিম নবীর কাছে যাও মানুষগুলো আসবে আসার পর বলবে আন্তা খলিল উল্লাহ আপনি হলেন আল্লাহ অন্তরঙ্গ বন্ধু হে ইব্রাহিম পয়গম্বর আল্লাহ আপনাকে এত নিয়ামত দান করছে দুনিয়ার মধ্যে যত পরীক্ষা করছে আপনি সব পরীক্ষায় পাশ আজকে আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন ইব্রাহিম নবী বলবে হে উম্মত ভালো করে তোমরা শোনো ইন্নি কদ কাদাব তু সালাসা কাদিবাত আমি দুনিয়ার মধ্যে গেছে আমার আজকে যদি আমি আল্লাহর দরবারে আটকে যাই আমি যদি সুপারিশ করলে আল্লাহ উল্টা আমাকে বলে আগে নিজের ব্যাপারে নিজে সংশোধন হন অন্যের ব্যাপারে কিসের সুপারিশ করতে আসছে আমার কোন জবাব নাই এক কাজ কর তোমরা ইদাবু ইলা মুসা মুসা নবীর কাছে যাও সব মানুষগুলা মুসা নবীর কাছে যাবে যাওয়ার পর বলবে আন্তা কেলিম আপনি হলেন এমন একজন নবী যেই নবী আল্লাহর সাথে কথা বলতেন ইস্তফা কাল্লাহু বিরি সালাতিহি ওবি কালামে আল্লাহ আপনাকে অনেক দায়িত্ব দান করেছে রসুল বানাইছে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলতেন দুনিয়ার অন্য কোন মানুষের সাথে বলতেন না এ মুসা পয়গম্বর আজকে আমাদের জন্য আল্লাহর সাথে একটু কথা বলেন মুসা নবী জবাব দিবে দুনিয়ার মধ্যে কতল তুলাফসান লাম উমার আমাকে আল্লাহ আদেশ করে নাই এমন একজন লোককে আমি হত্যা করছি ঘুষিমার ছিলাম লোকটা মারা গেছে আজকে যদি আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করে আপনি কিভাবে আমার একজন বান্দা মারলেন আল্লাহর দরবারে আমার জবাব দিহিতা করার কোনো ক্ষমতা নাই এক কাজ করো ইদাবু ইলা ঈসা ঈসা নবীর কাছে যাও সব মানুষগুলা দৌড়ায় ঈসা নবীর কাছে যাওয়ার পর বলবে আন্তার সুরুল্লাহ আপনি আল্লাহর রসুল ও কালিমাত আল্লাহ আপনাকে কুদরতি ভাবে বানাইছে আল কহা ইলা মারিয়ামা আল্লাহ মারিয়ামের পেটে আপনাকে হুকুম দিছে শুধু কুন ফায়াকুল আল্লাহ বলছে হ আপনি হয়ে গেছেন 
ঈসা নবীকে বলবে ও ঈসা পয়গম্বর আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য আপনি সুপারিশ করেন ঈসা নবী বলবে আমি আমার নিয়ে টেনশনে আছি এক কাজ করো তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে যাও ঈসা নবী সব মানুষগুলাকে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে যাবে এক বর্ণনায় নবীর কাছে যাওয়ার পর নবীকে তাকায় দেখবে কত প্রিয় বান্দা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে আপনি সুপারিশ করেন এই বুখারির বর্ণনায় আল্লাহ নবী বলেন ফান তলিকু আমি রওনা করব ফাতি তাহতাল আরশি আমি আরশের নিচে আসব ফাকাউলাহু সাজিদান আরেক বর্ণনায় ফাকাউলি রব্বি সাজিদান আমি উম্মতকে নিয়ে আরশের নিচে যখন যাব যাওয়ার পর ওই আরশের নিচে গিয়ে আল্লাহর দরবারে আমি সেজদায় পড়ে যাব আল্লাহর কাছে বলবো ইয়া রব্বি উম্মতি ইয়া রব্বি উম্মতি আল্লাহ আমার উম্মত আমার উম্মত এই কথাগুলো আমি বলতে থাকব আল্লাহর নবী নিজেই বলেন এক পর্যায়ে আল্লাহ আমাকে ডাক দিয়ে বলবে মোহাম্মদ ইরফার আসাদ হে মোহাম্মদ আপনি মাথা উঠান সালত আপনি যা চান চাইতে পারেন আমি ওয়াদা করলাম সব আপনাকে দান করব। যাদের কোন হিসাব আমি আল্লাহ নিব না এদেরকে ওই ডান পাশে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা দেন আল্লাহর নবী বলবে আল্লাহ আপনি হিসাবের কাজটা আরম্ভ করেন ময়দানে একজন ঘোষণাকারীকে আল্লাহ পাঠায় দিবে ওই ঘোষণাকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিবে প্রত্যেক সম্প্রদায় দুনিয়াতে যে যার এবাদত করতা সে তাদের দিকে যাও শালির মাজার গিয়ে যারা পূজা করতা মাজারের দিকে যাও যারা নাকি সলিবের পূজা করতা সলিবের দিকে যাও শাহজাল রহমতুল্লাহ পূজা যারা করতা তাদের দিকে যাও আল্লাহর এই পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়ার পর বুখারির বর্ণনা এবাদত করে এরা তাদের ক্রুশের দিকে যাবে মূর্তি পূজারা মূর্তির দিকে যাবে আল্লাহর নবী বলেন প্রত্যেকে যে যার পূজা করত সে তাদের দিকে যাবে মুসলমান ভালো করে মনে রাখবেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদ যদি আপনি করেন ওই তাদের দিকে আপনি যাবেন আল্লাহর কসম আল্লাহ ছাড়া যদি কারো কাছে আপনি প্রার্থনা করেন তার দিকে আপনার যাওয়া লাগবে আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কাউকে আপনি চেষ্টা করেন তার দিকে আপনার যাওয়া লাগবে আল্লাহর নবী বলেন প্রত্যেকে তাদের খুদাদের কাছে গিয়ে দাঁড়া থাকবে এবার তাকা দেখবে কেমতের ময়দানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের খুদাদের সাথে দাঁড়ায় আছে ভালো করে শোনেন যারা নাকি ক্রুশের এবাদত করতো তারা ক্রুশের সাথে যারা নাকি মূর্তির পূজা করতো তারা মূর্তির সাথে এবার আল্লাহর নবী বলেন কেমতের ময়দানে কেউ আর থাকবে না শুধুমাত্র তারা থাকবে যারা নেককার এবং যারা বৎকার তবে আল্লাহর এবাদত করত মাঝে মাঝে না ফরমানি করত এরা কেমতের ময়দানে দাঁড়ায় থাকবে এরপর নবী বলেন ও গুব্বা রথ গুব্বা রথ উম্মিন আহলিল কিতাব গুব্বা রথ শব্দের অর্থ আহলে কিতাবদের একদল থাকবে ইয়াহুদি একদল থাকবে খ্রিস্টান একদল তারা থাকবে এবার আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে 
খ্রিস্টানের দল মা কুন তুম তাবুদু না তোমরা কার জানি এবাদত করতা ইয়াহুদিদেরকে বলবে তোমরা কার এবাদত করতা ইয়াহুদিরা জবাব দিবে কুন্না নাবুদু উযাইর ইবনে আল্লাহ আমরা আল্লাহর ছেলে উযাইরের পূজা করতাম বলে নাউযু বিল্লাহ আল্লাহ বলবেন লাম ইয়াকুন লিল্লাহি সাহিবা ওয়ালা ওয়ালাদ আল্লাহর কোনো বিবি নাই আল্লাহর কোনো ছেলে নাই তোমরা আবার কিভাবে আল্লাহর ছেলে উযাইর পাইলা এই কথা বলার পর আল্লাহ ইয়াহুদিদেরকে বলবে তোমরা কিছু চাওনি আমার কাছে ইয়াহুদিরা বলবে আল্লাহ আর সহ্য হয় না আমাদের কি তুমি পানি পান করাও আল্লাহ বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই কইস ঈশ্বর আবু যাও যাও পানি পান করো তবে জাহাদ নামের মধ্যে গিয়ে পান করো যাও জাহাদ নামে যাও এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ধমক যা জাহাদ নামে গিয়ে পানি খা এবার খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ বলবে মা কুন তুম তাবুদু না দুনিয়ার মধ্যে কার এবাদ তোমরা করতা খ্রিস্টানরা বলবে কুন্না নাবুদুল মাসি হাবনাল্লাহ আমরা ইসার আল্লাহর ছেলে ইসার এবাদত করতাম বলে নাউজুবিল্লাহ কার এবাদত আল্লাহ বলবেন কুল্লাহ সাহিবা আমার তো কোনো বিবি নাই ওলা ওলাত আমার কোনো ছেলে নাই তোমরা আবার কিসের এবাদত করতা আমার কাছে কিছু চাও এরাও বলবে আল্লাহ পানি পান করাও আল্লাহ বলবে হাঁ হাঁ আরে পানি তো পান করামই যাও যাও তোমরাও এদের অনুসরণ করো এদেরকেও জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ ভালা দেয় এবার কেমতের ময়দানে ইমানদার এবং কিছু মুনাফিক দাঁড়ায় থাকবে আল্লাহ আইসা তাদেরকে বলবেন কি ব্যাপার মানুষ তো যার যার জায়গায় চলে গেছে তোমরা কেন দাঁড়ায় আসো ইমানদাররা জবাব দিবে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একজন ঘোষণা করছে প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের খোদার কাছে যায় ইয়াহুদিরা তাদের খোদার কাছে গিয়েছে খ্রিস্টানরা তাদের খোদার কাছে গিয়েছে ক্রুশের এবাদ যারা করত তারা তাদের কাছে গেছে আমরা তো অন্য কারো এবাদ করতাম না আমরা আল্লাহর এবাদ করতাম আমরা আমাদের রব আল্লাহর জন্য দাঁড়া রইলাম প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে যাবে আমরা তো আমাদের রব আল্লাহর কাছে যাব এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথম যেইভাবে আসছে ওইভাবে না হাদিসে আসছে হালনার রব্বানা ইউমাল কেয়ামা আমরা কি আমাদের রবকে কেয়ামতের ময়দানে দেখব আল্লাহর নবী বললেন হা দেখবা এটা হলো প্রথমবারের ভয়ঙ্কর দেখা এবার আল্লাহ বলবে এবার দ্বিতীয়বার অন্য একটা সুরতে আসবে বোহারি শরীফের বর্ণনা বাবা দম নুহ নবী মুসা নবী ঈসা নবী এবং ইব্রাহিম নবী সবাই একটা কথা বলছে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেন এমন একটা দিনে ফেরেস তারা এবং জিব্রাহিম সব মানুষগুলো আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে যেই দিনটার মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান সাহাবারা বললেন এত বছর কিভাবে আমরা সহ্য করব নবীজি বললেন একক তো নামাজ পড়লে যে সময় প্রয়োজন এতটুকু সময় যতটুকু একক তো নামাজের সময় আল্লাহ তোমাদের জন্য ওই পঞ্চাশ হাজার বছর একক তো সময়ের মতো আল্লাহ বানায় দিবে তোমাদের কাছে মনে হবে একক তো নামাজের সময় এটা একটা আজীব ব্যাপার হবে কেমতের ময়দানে যখন নাকি আল্লাহ এবার অন্য আকৃতিতে আসবে এবার আল্লাহ বলবে তাহলে বলো আমি কি তোমাদের রব ইমানদাররা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ আপনি আমাদের রব আল্লাহ বলবে প্রমাণ কি প্রমাণ দেখাও আমি যে তোমাদের রব এবার আল্লাহ তাদেরকে বলবেন প্রমাণ দেখাও ইমানদাররা বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে তোমার সেজদা করতাম সুহান আল্লাহ এখন আমরা তুমি বললে সেজদা করতে পারি আল্লাহ বলবেন সেজদা করো ইমানদার আল্লাহ দরবারে সেজদায় লুটায় পড়বে একদল সেজদায় যেতে চাবে তাদের পিঠগুলা কাঠের মতো সোজা হবে সেজদায় যেতে পারবে না এরা নুইতেও পারবে না এরা কারা নবী বলেন এরা হলো মুনাফিতের দল যারা মুখে বলতো আল্লাহ অন্তরে অন্য অন্য কিছু বলতো এরা সেজদার মধ্যে যেতে পারবে না এদেরকেও সিলেক্ট করে আল্লাহ জাহান্নামের মধ্যে ফালায় দিবেন 
আল্লাহর নবী বলেন কেয়ামতের ময়দানটা এবার হিসাবের পূর্ণ কাজ আল্লাহ আরম্ভ করবে চার পদ্ধতি দিয়ে হিসাব হবে এক নাম্বার ইউনাব্বাউল ইনসান ইয়াউমা ইদিম বিমা কদ্দামা ওয়া আখার মানুষ যা যা করছে এই কর্মকাণ্ডগুলা ভিডিওর মতো তাদের সামনে দেখানো হবে বলো এই কর্মগুলা করছো কিনা দুই নাম্বার পদ্ধতি মানুষের হাতে তার আমল নামাটা দেওয়া হবে খাতাটা তার হাতে দেওয়া হবে আল্লাহ বলবেনই করো কিতাবা তুমি তোমার আমল নামাটা নিজেই পড়ো কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা আজকে হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট বান্দা এবার খাতাটা খুলবে খোলার পর বলবে মালি হাদাল কিতাব লা ইউগাদিরুস সাগিরাতা ওয়ালা কাবিরা হাই হাই এটা কেমন আমল নামা আমি ছোট বড় যা করছি সবই জায়গায় লেখা কল্পনাও করতে পারবে না এমন এমন গুনাহের কথা লেখা এবার আল্লাহ বলবে সত্যি করে বলো এইগুলা করছিলা কিনা বান্দা বলবে হা হা আল্লাহ আমি করছি কোন কোন বর্ণনায় শিকার উক্তি দেওয়ার পর আল্লাহ বলবে ঠিক আছে কাউরে বলা দরকার নাই আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিলাম কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবা না অপরাধ গুলার কথা তিন নাম্বার পদ্ধতি আল্লাহ সাক্ষী কায়েম করবেন এক নাম্বার হইতে পারে মানুষের সাক্ষী দুই নাম্বার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষী তিন নাম্বার আপনার পা আপনার হাত সাক্ষী দিবে এইভাবে যখন নাকি আপনাকে বলবে বলো তুমি ওই ওই অপরাধ গুলা করছো কিনা তিন নাম্বার সাক্ষীটা প্রয়োজন হবে অস্বীকার করলে বান্দা বলবে আল্লাহ না না এই খাতার লেখাও আমি বিশ্বাস করি না ভিডিওর কথাও আমি বিশ্বাস করি না আল্লাহ এবার তার মুখের মধ্যে মোহর লাগা দিবে আল্লাহ বলবেন আল্লিয়মান আখতিমু আল্লাহ আফওয়াহ আমি তাদের মুখের মধ্যে মোহর লাগা দিব ও তু কাল্লিমুনা এই দিহিম তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তার সাধু আরজুল হুম বিমা কানু একসি বোন হাতকে আল্লাহ বলবেন তুমি যে বান্দার ব্যাপারে বলতেছ তোমার কোন সাক্ষী আছে কিনা হাত বলবে আল্লাহ আছে আছে কয় কে সাক্ষী কয় আল্লাহ পা আমার সাক্ষী হাত কথা বলবে পা সাক্ষী দিবে এবার আল্লাহ ওই বান্দাকে সাক্ষী গুলা পাওয়ার পর ওই বান্দাকে ও জাহান নামে নিক্ষেপ করবে চতুর্থ প্রকার পদ্ধতি মিজানের পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে এর আগে হয়তো অনেকের ওজন দেওয়া লাগবে না আমল লামা দেখা অনেককে ছেড়ে দিবে এইভাবে চতুর্থ পদ্ধতি হওয়ার পর চতুর্থ পদ্ধতিটা হবে মিজানের পাল্লা আল্লাহ কায়েম করবেন দাউদ নবী আল্লাহকে বললেন আরিনি আল মিজান আল্লাহ তুমি মিজানের পাল্লাটা আমারে দেখাও দাউদ নবীকে মিজানের পাল্লা দেখানো হয় সাথে সাথে বেহুশ হয়ে গেছে হুশ ফিরে আসার পর দাউদ নবীকে আল্লাহ বললেন কি ব্যাপার বেহুশ কেন হইলেন আল্লাহ যা দেখলাম বেহুশ হওয়া ছাড়া উপায় নাই কি দেখলেন কয় মাবুদ মাবাইনাল মাসরিক আল মাগরিব এই দুনিয়া পূর্ব পশ্চিম যতটুকু দূরত্ব তোমার একটা পাল্লার দূরত্ব এতটুকু দেখলাম এবার দাউদ নবী কয় আল্লাহ বেহুশ হওয়ার কারণ পাল্লা এত বড় এই জন্য না আমি বেহুশ হয়েছি অন্য কারণে আল্লাহ বলেন কেন দাউদ নবী বলে আল্লাহ এত বড় পাল্লা দেখার পর আমার নিজের টেনশন আরম্ভ হয়ে গেছে উম্মতের জন্য নয় আমরা নবীদের জন্য আমার টেনশন মাবুদ নবীরাও এত আমল করে নাই এত বড় পাল্লা ভরার মতো উম্মত তো দূরের কথা আল্লাহ বলবেন একটা খেজুর ইখলাসের সাথে যদি সত্তা করা হয় এই খেজুর এই পাল্লার মধ্যে রাখেন আমি আল্লাহ এই পাল্লা ওজন করে দেই ইখলাস ওয়ালা খেজুর পাল্লার মধ্যে ওজন দেওয়া আরম্ভ হবে নবীজিকে সাহাবারা বললেন হুজুর আপনাকে কই পামু নবীজি বলেন আমাকে তিন জায়গায় তালাশ করবা মিজানের পাল্লার সামনে হাউজে কাউসারের সামনে আর কুলসিরাতের সামনে তালাশ করবা আল্লাহর নবী বলেন তিনটা জায়গায় আমাকে তোমরা পাবা কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় এক নাম্বার প্রশ্ন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ প্রথম কাকে ডাকবে দুই নাম্বার আল্লাহ কার হিসাব নিবে তিন নাম্বার আল্লাহ মানুষের মধ্যে কার হিসাব নিবে এই প্রশ্নগুলার উত্তর আপনারা হয়তো পাবেন এক নাম্বার সর্বপ্রথম যাকে আল্লাহ ডাকবেন আল্লাহ বলবে ঠিক আছে যাও যাও এবার জিব্রাইল আমিনকে আল্লাহ ডাকবে 
হাদিসের মধ্যে আসছে এইভাবে ভয় যখন নাকি আমরা কাঁপলে শরীরটা কাঁপতে থাকে হাদিসে আসছে তুরহিদু কর ইসাহু এই কর ইসা শব্দের অর্থ শরীরের এই জায়গাগুলো কাঁপা আমি হাসিয়ার মধ্যে ডিকশনারিতে পেয়েছি এই জায়গার গোস্তকে কর ইসা বলা হয় কাঁপতে কাঁপতে জিব্রাহিল আল্লাহর সামনে আসবে আল্লাহ বলবেন আহদি আমার দায়িত্ব পালন করেছ জিব্রাহিল বলবে আল্লাহ নবীদেরকে জিগান আমি সঠিক পালন করছি এবার রসুলদেরকে আল্লাহ ডাকবেন হে রসুল গণ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কিনা চিন্তা করেন রসুলদেরকে কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেন ফালানাস আলান্নাল্লাদিনা উরসিলা ইলাইহিম আমি যাদের কাছে রসুল পাঠাইছি তাদেরকে তো জিজ্ঞাসা করব ওয়ালানাস আলান্নাল মুরসালিন আল্লাহ বলেন রসুলদেরকেও জিজ্ঞাসা করব যাদের কাছে পাঠাইছি তারা তো আছে যাদেরকে পাঠাইলাম তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করব কোন রসুলকেও আমি ছাড় দিব না এবার রসুলদেরকে ডাক দিয়ে বলবে আপনাদের কাছে জিব্রাহিল সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা হা মাবুদ জিব্রাহিল সব সঠিক ভাবে পৌঁছায় দিছে আল্লাহ তখন হাসবে না ভয়ঙ্কর পদ্ধতিতে নবীদেরকে বলবে আপনারা উম্মতের কাছে পৌঁছাইছেন কিনা রসুলগণ বলবে আল্লাহ উম্মতের কাছেও আমরা পৌঁছেছি আল্লাহ বলবে উম্মতের মধ্যে নুহ নবীর উম্মতকে ডাকা হবে সর্বপ্রথম বোখারি শরীফের বর্ণনা ডাক দেওয়ার পর বলবে নুহ নবী তোমাদের কাছে দায়িত্ব সঠিকভাবে পৌঁছাইছে কিনা নুহ নবীর উম্মত বলবে আল্লাহ না পৌঁছায় নাই নাউজবিল্লাহ এবার নুহ নবীকে আল্লাহ বলবে হেরা তো বলে পৌঁছার নাই নুহ নবী বলবে আল্লাহ পৌঁছাইছি সাক্ষী আছে কয় কারা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ এবার উম্মতদেরকে আল্লাহ ডাকবে ডাক দেওয়ার পর বলবে তোমরা কি সাক্ষী দাও নুহ নবী তার দায়িত্ব পৌঁছায় দিছে নুহ নবীর উম্মত বলবে আল্লাহ এরা আমাদের হাজার হাজার বছর পর দুনিয়াতে আসছে এরা আবার কিসের সাক্ষী দিবে মানি না এবার আল্লাহ বলবে তোমরা যে সাক্ষী দিলা তোমাদের পক্ষে সাক্ষী আছে কি না উম্মত বলবে আল্লাহ আপনার পরে যিনি শ্রেষ্ঠ আমাদের নবী আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিবে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ ডাকবেন আপনার উম্মত নুহ নবীর পক্ষে সাক্ষী দিছে আপনি তাদের পক্ষে নাকি সাক্ষী দিবেন আমাদের নবী বলবে আল্লাহ আপনার কাজ থেকে আমি যা জানছি আমার উম্মতকে আমি তা পৌঁছায় দিছি আমার উম্মত ওই কোরআন অনুযায়ী নুহ নবীর উম্মতের পক্ষে আপনার কাছে নুহ নবীর পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে কারণ উম্মত কোরআনে জানছে নুহ নবী সঠিক কাজ করছে এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম ডাকবে ফেরেস তাদের মধ্যে ইসরাফিল এরপর এক একজন করে ডাকবে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে ডাকবে বোখারির বর্ণনা সহ অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় আউ্বালুমাইউদ আদম আব্বাজান আদমকে ডাকবে ডাক দেওয়ার পর বলবে আদম মানুষের মধ্য থেকে তুমি জাহার নামিগুলা বাছাই করো আদম নবী এত কষ্ট পাবে আমার সন্তানের থেকে আমি জাহার নামি বের করব। তাহলে বুঝে আগে লো ফের তাদের মধ্যে ইসরাফিল মানুষের মধ্যে আব্বাজান আদম সর্বপ্রথম কার হিসাব নেওয়া হবে কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় সাবু আল্লাহ মাহফুজ লৌহে মাহফুজের হিসাব আল্লাহ নিবে কাউরে আল্লাহ সার দিবে না লৌহে মাহফুজকে ডাক দিয়ে বলবে তুমি কি সঠিক ভাবে তোমার দায়িত্ব পালন করছো যা যা লেখছি সব ঠিক আছে কিনা লোহে মাহফুজ কাঁপতে কাঁপতে বলবে আল্লাহ ইসরাফিল রে জিগার আমি কোনো ভুল করি নাই আল্লাহ বলবে ইসরাফিল লোহে মাহফুজ যা বলছে সব সত্য কি না ইসরাফিল বলবে হা আল্লাহ সত্য লোহে মাহফুজ বলবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দিন জানি মিনসু ইল হিসাব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ যে আল্লাহ আমাকে কঠিন হিসাব থেকে বাঁচা দিছে এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানের ব্যাপারে বলেন সুম্মা ইন্না কুম ইউমাল কিয়ামত ইন্দা রব্বি কুম তখত সিমুল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে তোমরা ঝগড়া করবা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ নবীর সাহাবাদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় ইউ হসিমুল মজলুম জালেম মাজলুম জালেমের সাথে তর্ক করবে তুই কেন আমার উপর জুলুম করছস ওই হসিমুল দয়ফ আল মুস্তাকবির দুর্বল অহংকারীর সাথে ঝগড়া করবে তুমি কেন আমার উপর অত্যাচার করলা ছোট ওরা বড়দেরকে বলবে যারা নাকি জুলুম করেছে কেন আমার উপর জুলুম করলা 
शरीर चोखे देखते बुझे तुम्हारे दृष्टान मत जन चोर बागान मध्य गेसन हाथ पा नहीं चोख आ जाओ छाड़ीना पशु लगते चक बजारे लागल एरपर इस लाल बाग लागल गतकाल के बनानी आगुन लागले करणीय कि इसलमे एर नीति माला आगुन जदि कैगे जाए चिल्ला चिल्ली ना कर प्रथम जे क्षेत्र करबें अल्लाह अकबर तीन बार बोलें कई बार खबर दीबी हमला আগে জনগণ বার করে দিস কোন জনগণ থাকতে পারবে না রাস্তায় দুই গাড়ি ঘোড়া বন্ধ গতকাল কি হইল হাজার হাজার মানুষ দৃশ্য দেখতে গেছে তো ফায়ার সার্ভিসে গাড়িটা ডুববে কোন দিক দিয়ে প্রথম কাজ জনগণ যাইতে দেওয়া যাবে না বেশি পাঁচ সাত জন যারা সাহায্যের জন্য থাকেন বাকিদেরকে যাইতে দেওয়া যাবে না ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি তাদের কারণে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ায় এগুলো শেখা উচিত বিদেশ থেকে আইন শিখেন 
এই যে কর্মকাণ্ড গুলো আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু বুঝে না আপনি চিন্তা করেন ওই দিনের হামলাটা জুমার দিনের হামলা কিন্তু এটাও ভিডিওতে আছে আপনি দেখবেন দুই চার মিনিটের মধ্যে পুরো এলাকা ফাঁকা এইভাবে যদি ফাঁকা না করা হয় তো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না কালকের ঘটনা আপনি চিন্তা করেন কতক্ষণ পর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি কত কষ্ট হয়েছে তার ঢুকার জন্য ভিতরে এই জন্য মানুষ আমরা আবেগের কাছে বড় অসহায় হয়ে যায় বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশের মানুষ আর বেশি আবেগ হওয়ার কারণে এইগুলো এত সিরিকে লিপ্ত হয় যাদের আবেগ যত বেশি এইগুলা বেশি সিরিক করে কারণ কোরআন হাদিস পড়ে না আবেগে সব কিছু করা হলে আম্মারে বউ কয়ালে বউরে আম্মা কয়ালা আবেগ বেশি এই জন্য এগুলা বলা যাবে না এক ভাই মিজানুর রহমান আজারি সাহেব কোন এক বক্তব্যে নবীজির সিক্স প্যাক বলেছে সিক্স প্যাক সিক্স প্যাক বর্তমান যুবকদেরকে উনি বোঝানোর জন্য হয়তো বলেছে যুবকরা সিক্স প্যাক বলতে আপনার হাদিসে আসছে আল্লাহ রসুলের বুক পিঠ প্যাট পিঠ সমান ছিল হাদিসে আসছে আল্লাহ রসুলের প্যাট এবং পিঠ কি ছিল সমান ছিল যে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম খুব সুডাম স্বাস্থ্যবান রোগ হইত না এবং আল্লাহ রসুল দেখতে এমন একজন সুডাম দেহী পুরুষ ছিলেন পৃথিবীতে আর নজির আর হবে না কখনো তো নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের প্যাট এবং পিঠ ছিল একদম সমান চেষ্টা করেন সবাই এরকম এই নিয়ে তো করবেন যে আমার রসুলের এমন ছিল আমি এমন বানাবো তাহলে আপনার সব হবে তো মিজানুর রহমান আজারি সাহেব উনি কোনো এক বক্তব্য বলেছেন যে নবীজির সিক্স প্যাক ছিল এটা যুবকদেরকে বোঝানোর জন্য বলছে কারণ আধুনিক যুবকদেরকে এটা বললে এদের বুঝে আসবে ভালো বেচারার কিন্তু এটাই উদ্দেশ্য ছিল আর এটাকে কেন্দ্র করে ওনাকে অনেকে কাফের বলে ফেলছে হ্যাঁ উনি কাফের হয়ে আচ্ছা এটা বলাতে কাফের হইল কোন কারণ আমি বুঝলাম না উনি বলছে এই কারণে যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তোমরা যেমন বর্তমানে ব্যায়াম করে সিক্স প্যাক বানাও আল্লাহ রসুলের তো শরীর এমনিতে এরকম ছিল তো এটা বুঝাইছেন এখন ওনাকে অনেকে কাফের বল কাফের শব্দটা বলা উচিত হয় নাই কোনো মুসলমানকে অন্য কোনো মুসলমান যদি কাফের বলে নবীজি বলেন দুইজনের একজন নিশ্চিত কাফের আরে হাদিস বুঝছেন তোমাদের কেউ যদি অপরজনকে কাফের বলো তো তোমাদের দুইজনের একজন কাফের নবীজি বললেন কেন যারে বললা সে যদি কাফের না হয় তাহলে তুমি কাফের আবার বলি নবীজি বলেন তোমাদের দুইজনের একজন যদি একজন আরেকজনকে কাফের বলো তো দুইজনের একজন নিশ্চিত বলে নেই যাকে বলো কাফের সে কাফের এটা বলে নেই দুইজনের একজন তোমরা নিশ্চিত কাফের কিভাবে নবী ব্যাখ্যা করলেন যাকে তুমি কাফের বললা সে যদি কাফের না হয় তাহলে যে বলল সে কাফের আমি কিন্তু হতুয়া দিচ্ছি না যে যে যারে কাফের বলছে আমি আল্লাহ ভালো জানি এদের মধ্যে কে কাফের আমি জানি না ভাই তো এইভাবে একটা মানুষকে আপনি এটা বলার কারণে কাফের বইলা ফেলা এটা উচিত হয় নাই যেমন ডাক্তার জাকির নায়ক আব্দুল করিম ওনার ভুল আছে অসংখ্য এটা আপনার মানতেই হবে কিন্তু ওনাকে এই জন্য আপনি কাফের বলতে পারেন না ওনার মধ্যে কুফরির কিছু হয়ে থাকলে তখন আপনি কাফের বলবেন কিন্তু আপনি একজন মুসলমানকে কাফের বলার আগে এক একসময় আপনার চিন্তা করা উচিত যে আপনি কাফের বইলা ফেললেন আমি তো বলছি অনেক ভুল করছে অনেক ভুল করছে আবার দাওয়াতের ক্ষেত্রে উনি অনেক সঠিক ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান আমার মতে বর্তমানে উনি আল্লাহর একটা নিদর্শন ধর্মতত্ত্বের যে জ্ঞান ছিল তার খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম যে ধর্ম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান সে অনেক বেশি আগায়া কোনো সন্দেহ নাই তো ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান এক জিনিস কোরআন হাদিসের ফতুয়া দেওয়া আরেক জিনিস দুইটা দুই জিনিস তো ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানে উনি একদম অনেক উচ্চাঙ্গে আল্লাহ তারা তাকে নিয়ে গেছেন কোনো সন্দেহ নেই এই জন্য দেওয়াবন্ধুর ওলামা কেরাম বলছিলেন আপনি দাওয়াতের কাজ করেন অন্য কোনো কাজে হাত দিয়েন না উনি কি করছে পণ্ডিতি করা কোরআন হাদিসে ফতুয়া দেওয়া শুরু করছে বাস ভুল হওয়া আরাম বলছে ফতুয়া দেওয়া তো সহজ বিষয় না এত বছর পড়াশোনা করে নিজে এখন ফতুয়া দিতে সাহস পাই না আর উনি এমনি আপনার করে ফতুয়া দেওয়া আরাম বলছে তো এই জন্য যেটা যার কাজ ওইটা করা